তো আমি পরবর্তীতে চলে যাব আমি সেকেন্ডে দেখতে পাচ্ছি ইসরাত জাহান জেরিন ইসরাত জাহান জেরিন তোমাকে পারমিশন দেয়া হইছে তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ হাই আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ ওয়ালাইকুম আসসালাম ইসরাত বলো ভাইয়া আমার এখন সেকেন্ড ওয়েটার পজিশন হচ্ছে 780 বাহ খুবই ভালো জি ভাইয়া ভাইয়া আমি হচ্ছে যেদিন ডিও রেজাল্ট দিয়েছিল সেদিন আমার কি জুমে জয়েন করে আমার স্টোরি শেয়ার করেছিল অল্প কিছুটা এখন আমি যাচ্ছি আজকে ফুল স্টোরিটা শেয়ার করতে যদি আপনারা পারমিশন দেন হ্যাঁ বলো জি ভাইয়া এখন আমি আগে একটু মানে 22 বছর যে ভাইয়া ছোট ভাইয়া আপুরা আছে তাদেরকে বলতে চাচ্ছি মানে তারা তো এখন এরকম যে ইঞ্জিনিয়ারিং কোন কোর্সে ভর্তি হচ্ছে বা মেডিকেলে কোন কোর্সে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে যেহেতু তাদের এইচএসসি एग्जाम একটু পরে তো আমার एक्चुअली অ্যাডমিশন জার্নিটা মানে কাহিনীটা ঠিক ওখান থেকেই শুরু হয় যে আমার কলেজে সবাই যখন অ্যাডমিশনের জন্য বিভিন্ন কোচিং এ ভর্তি হওয়া শুরু করে কেউ উদ্ভাস কেউ উন্মেষ কেউ রেটিনা মেডিকো এরকম তো তখন হচ্ছে আমি বাসায় জানাই যে এরকম যে আব্বুকে জানাই আমার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ইচ্ছা আমি ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য উদ্ভাসে ভর্তি হতে চাই ওদের ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস বায়োলজি প্রোগ্রামে কিন্তু তখন হচ্ছে ওই দিন আব্বু আমাকে একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ডলি জানাই দেয় যে আমাকে মেডিকেল ছাড়া অন্য কোথাও পড়াবে তো ওই দিন রাতে আমি হচ্ছে অনেক ভালো করে বোঝানোর চেষ্টা করি যে আবার ওইটার প্রতি কোনো ইন্টারেস্ট নেই আমাকে যদি ইঞ্জিনিয়ারিং এর দিকে কিছু করতে দেয় তাহলে হয়তো আমি করতে পারবো এরকম তো তারপর হচ্ছে ওই দিন এরকম হয়ে যাওয়ার পরে তো একদিন দেখি আবু হঠাৎ করে যে উন্মেষের ওইখান থেকে ভর্তির কিছু কাগজ নিয়ে আসে তো ওগুলো দেখে তো আমার একদম মাথা আওলাই চলে গেছে যে আমার তো কোনোভাবেই মেডিকেলের প্রতি ইন্টারেস্ট নেই আমি তো ওইদিকে পড়তেই পারবো না কিন্তু তখন হচ্ছে সেটা নিয়ে আমি যদি কথা বলতে যাই তাহলে হচ্ছে সেটা আমার মানে বাসার মধ্যে অনেক বাজে ইনফেক্ট করতো তো তারপর হচ্ছে আর তখন হচ্ছে আমার দুইটা ভাই হচ্ছে আমার সাথে সেম ক্লাসেই পড়ে আমার দুইটা কাজিন তো ওই দুইজন ভাইকে হচ্ছে কাকারা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভর্তি করে দিয়েছে কিন্তু আমার ক্ষেত্রে সেই সুযোগটা ছিল না মানে আমি মেয়ে দেখে এরকম একটা ই ছিল যে আমাকে মেডিকেলের কোচিং নিয়ে ভর্তি করাবেন আমাকে ওখানেই ঠিক থাকতে হবে আমি কোনো প্রতিবাদ করতে পারবো না প্রতিবাদ করলে ঘরে ফাঁসে হবে আর বই খাতা আটকায় রাখা হবে এরকম একটা অবস্থা ছিল তো দেন আমি বাধ্য হয়ে ওই উন্মেষের ক্লাসে ভর্তি হই মা বলতেছিল যে অনলাইনেই তো ক্লাস তুমি করো আর তার তখনই হচ্ছে ওই যে অপার ভাইয়াদের ইঞ্জিনিয়ারিং এর যে ফিজিক্স কোর্সটা সেটা লঞ্চ হয় তো ওখানে হচ্ছে আমি ফার্স্টে এক্সাম দিই অ্যান্ড এক্সাম যখন নিয়েছিলাম তখন আর কি রোজার মাসে এক্সামটা দিয়েছিলাম তারপরে এপ্রিল মাসে ভাইয়ারা এক্সামটা নিয়েছিল তো এক্সাম যখন নিয়েছি ফার্স্টে সিলেক্ট হয়নি আমার তখন অনেক মন খারাপ ছিল কারণ আমি তো বাইরে থেকে বাইরে কোথাও ইঞ্জিনিয়ারিং করতে পারবো না আমার অনলাইনটাই ভরসা তো সেটা যে আমি ফার্স্টে সিলেক্ট হয়নি দেন আবার পরীক্ষা দিই আবার পরীক্ষা দিই আমি মেবি সাত আটবার পরীক্ষা দিয়ে ভাইয়ার ওই কোর্স দিতে পারে এনরোল করছিলাম এরকম ছিল আর তখন ম্যাথ কোর্সও আসতেছিল না কেমিস্ট্রিও তখন ছিল না আমি তারপর ওই শুধুমাত্র ওই কোর্সটাতেই ভর্তি হয়ে ভাইয়া সবগুলা ক্লাস হচ্ছে আমি লুকায় করতাম আমি বলছিলাম এর আগে শেয়ার করছিলাম যে আবু যখন বাসায় থাকতো না সকালবেলা বের হইতো তখন আমার আমার ফোনটাও আমার কাছে সবসময় অ্যালাউড ছিল না যে অল্প কিছু সময় যখন কলেজে তখন লাইভ ক্লাস হইতো আমাদের ওই অল্প কিছু সময় আমার কাছে ফোন থাকতো আমি মাঝে মাঝে এরকম করতাম কলেজে ক্লাস না করে আমি ভাইয়াদের ক্লাসগুলো দেখতাম ইউটিউবে ফ্রি ক্লাস দেখতাম তো ওইভাবে করে আমি হচ্ছে আমার প্রিপারেশনটা চালাই নেই দেন হচ্ছে এইচএসসি যখন চলে আসে ভাইয়া এরকম ছিল যে আমার বাসার সিচুয়েশনটা এরকম আমাকে আমার আমাদের এইচএসসি পরীক্ষা ভাইয়ার প্রথম পরীক্ষাটি ছিল ফিজিক্স পরীক্ষা তো ওই পরীক্ষাটা একদম নিউ একটা প্যাটার্নের পরীক্ষা যে নিউ একটা প্যাটার্নের পরীক্ষা দিবো আগে তো এরকম এতটা সিচুয়েশনের মধ্যে এতটা প্রশ্ন মানে এতটা এরকম কিছু আগে কখনো মানে পরীক্ষা দেওয়া হয়নি আর কলেজেও ঠিকভাবে মডেল টেস্ট কলেজ টেস্ট কিছুই হয় নাই তো এই জন্য ভাইয়া আমি হচ্ছে পরীক্ষা কিছুদিন আগে থেকে আর কি মেনলি ফিজিক্সটা পড়তাম যে এটা পড়ি যে এই পরীক্ষাটা যেন ভালো হয় কোনো কি যেত না হয় কিন্তু ভাই এমনও হয়েছে আমার বাসায় আমাকে মানে ভাবতো যে আমি যদি ফিজিক্স পড়ি তাহলে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং দিকে চলে যাচ্ছি আমি মেডিকেলের দিকে ফোকাস থাকছি না এরকম করে আমাকে দেখা যেত যে তখনও বাসায় ঝামেলা বাদাইতো যে কেন তুমি শুধু ফিজিক্স বই নিয়ে বসে থাকো ম্যাথ বই নিয়ে বসে থাকো তোমার সামনে কেন বায়োলজি বই দেখি না এরকম কাহিনী চলতো তো তারপর আমি কোন রকম এইচএসসি পরীক্ষা এরকম অবস্থায় থেকে শেষ করি তারপর এইচএসসি যখন শেষ হয় তখন হচ্ছে কোচিং গুলাতে অফলাইনে ক্লাস শুরু হয়ে যায় যত কোচিং আছে উদ্ভাস উন্মেষ সবগুলাতে তো ওই অফলাইন কোচিং গুলাতেও হচ্ছে আমি ফার্স্টে বলছিলাম যে আমি যাব না উন্মেষ অফলাইন কোচিং করতে তো এটা এটা শোনার পরে হচ্ছে আমার বাবা
চলে আসে আমার তখন ম্যাথ খাতাটা হচ্ছে গিয়ে একদম মানে কুড়ি কুড়ি করে ছিঁড়ে ফেলে এরকম একটা অবস্থা ছিল আর ম্যাথ বইটা আমি কোনো রকমে বাঁচাইছিলাম দেখতে পারে নেই সেজন্য তো আমার বইটাও ছিঁড়ে ফেলবো এরকম একটা অবস্থা তো তারপর হচ্ছে ভাইয়া এগুলো তাও সহ্য করছে তিনবার আমার হচ্ছে বই খাতা এরকম আটকা ছিল যে অনেক অনেক বলে বলে কয়ে হচ্ছে বই খাতা বের করতাম তার কিছুদিন পরে আবার কোনো একটা ই দিয়ে বই খাতা আমার আটকায় ফেলতো এরকম তো আমি মানে আবু যখন থাকতো ঘরে তখন আমি ম্যাথ বই বের করতে পারতাম সে ঘুমায় গেলে আমি ম্যাথ বই বের করে ম্যাথ করতাম আর যখন বাসায় থাকতো না তখন হচ্ছে যখনই বের হইতো তখন আমি ফোন বের করে ক্লাস করা শুরু করতাম এরকম একটু সিচুয়েশন ছিল তারপর হচ্ছে যখন মেডিকেলের রেজাল্ট দেয় ভাই আমি মানে যেহেতু যে উন্মেষে আমাকে ক্লাস করতে হইতো অলওয়েজ উন্মেষে ক্লাস গুলো দেখতাম আর লাস্ট আমার তো উন্মেষে সবগুলো এক্সাম দিতে হতো ভাই এমন এমন ছিল যে আমার একটা ভাই হচ্ছে মানে আমার তো দুটা ভাই ইঞ্জিনিয়ারিং ছিল তো লাস্টে যে আমি হচ্ছে একটা ভাইকে বলতো যে তুই আগে ঢুকবি মানে ওদের কোনো বাধা ছিল না ও হচ্ছে লাস্টে যে যে যখন যে মেডিকেল ফাইনাল মডেল ড্রেস খোলা হইতো তখন হচ্ছে আমার ভাই আগে এক্সাম দিত দিয়ে আমাকে স্ক্রিনশট দিত সেই সেই স্ক্রিনশট দেখে আমি পরীক্ষা দিতাম যাতে এটলিস্ট আবুর ফোনে একটা ভালো নাম্বার যায় যাতে ঘরে কোনো অশান্তি না থাকে এই জন্য আমার মা বলতো যে তুই কোনো রকমের পরীক্ষা দিয়ে যা তো টিকা লাগবে না এরকম মানে বাসায় তখন আমি শান্তি বজায় রাখতাম তারপর হচ্ছে ওইভাবে আমি মেডিকেলের পরীক্ষা দিয়ে আনি যেহেতু যে উন্মেষে ক্লাস টোস করতাম তখন হচ্ছে আমি মেডিকেলের পরীক্ষা যেয়ে দেখি আমার কাছে কোয়েশ্চেন বেশিরভাগই কম মানে এই কোয়েশ্চেন গুলো আমি অনেকদিন উন্মেষে দেখে এসেছি এরকম কিন্তু আমি ভাইয়া এটা হচ্ছে একদম পুরো লাইফে শেয়ার করতেছি আমি মনে হয় পঞ্চাশটা না ষাটটা দাগানোর পরে ডাবল করে বৃত্ত ভরাট করছি যাতে কোনোভাবে মেডিকেলের মেরিট লিস্টে আমার নামটা না আসে কোনোভাবে আমি মেডিকেলে চান্স পাইতে চাই না এরকম তো আমি যাওয়ার আগে সবাই বলতেছিল সবাই দোয়া চাচ্ছিল তার মা বাবার কাছে কিন্তু আমি আমার মায়ের কাছে বলে গেছি মা তুমি দোয়া করবা যাতে আমি মেডিকেলে চান্স না পাই সবাই যখন আমার দিকে তাকাই ছিলেন তাই মাথায় বারবার এটা বলতেছিলাম যে মা দোয়া করবো আমি মেডিকেলে চান্স না পাই তো ওই রকম মেডিকেলে পরীক্ষা যেদিন শেষ হয়েছে ওই দিন রাতের বেলা আমি ম্যাথ বই একদম ওপেনলি টেবিলের সামনে নিয়ে ম্যাথ করতেছিলাম তখন ইন্টিগ্রেশন ভাইয়ের ইন্টিগ্রেশনের ক্লাস গুলো আমার জমে ছিল সেগুলো আমি দেখতাম দেখ ক্লাস তো লুকাই দেখতে তো মোবাইল তো আপনার সামনে বের করাই যেত না তো তখন হচ্ছে তারপর মেডিকেলের রেজাল্ট দেয় চার পাঁচ দিন পরে খুব সম্ভবত রোজার দুই দিন আগে আমার তো মেডিকেলে হয় নাই তখন আমি অনেক খুশি যে আমার মেডিকেলে হয় না সবাই কি খুশি হয়ে পড়তেছি আর তখন হচ্ছে আমার মা তো একদম টেনশন করা শুরু করছে এখন তো আবার কিছু একটা হবে আর ভাই আমার একটা ছোট ভাই আছে ও ক্লাস টু তে পড়ে এখন মানে আমার ওর জন্য খারাপ লাগতো যে আমার জন্য বাসায় অশান্তি হইতেছে আর ওগুলো দেখে ভয় পেতেছে কষ্ট পেতেছে ওর জন্য আমার খুব মায়া লাগতো তো তারপর হচ্ছে যখন আবু বাসায় আসে তখন মা বলে যে এরকম মেডিকেলের রেজাল্ট দিছে তারপর জিজ্ঞেস করছে কি চান্স পায় নাই না আবু এভাবে জিজ্ঞেস করছে তখন মা বলছে না পায় নাই তো আমার ফোনটা তখন হচ্ছে কি আমার ওখানে একটা ড্রয়ারের মতো ছিল সেই ড্রয়ারের ভিতরে থাকতো বন্ধ করা অবস্থায় আমি যখন চলে যাইতো তখন তো ফোন বের করে ক্লাস করতাম আবার বন্ধ করে রেখে দিতাম তো পরে যখন পরে মা বলে আমার কাছে এসেছে তোমার মোবাইলটা বসে দিয়ে দিতে তখন আমার মাথার তো পুরো আকাশ মিনিট করে মোবাইল চলে গেলে আমি ক্লাস করবো কিভাবে মানে মেডিকেলের যে প্রথম লাস্টের মেডিকেলের এক্সামের আগে কয়েকদিন তো আমি ওইভাবে ক্লাসও করতে পারি না কারণ ওদের এক্সাম গুলো নিয়ে আমার বিজে থাকতে দেখে তো পরে মোবাইল দিয়ে দিতে হয় মোবাইল নিয়ে আটকায় রাখছিল আবার আর বই খাতা তো বসে যে সব কিছু বস্তা ভরে রাখতে সব নিয়ে করে দিবে তখন আমি ওই বোমে একটা কিছু বই ওই লুকায় রেখে দিই আবার যে আমার একটা লুকানো জায়গা ছিল সেখানে বইটাই লুকায় রেখে দিতাম সেখান থেকে তারপর হচ্ছে গিয়ে ওই দিন রাতের বেলা আমি পড়তে বসছি পড়তে বসার পরে হচ্ছে তাও আমি পড়তে বসছি সাহস করে যে কিছু বলে কিনা আমার কিছু দিন পড়তে বসো পড়তে বসে আমাকে তখন পড়তে বসতে দেয় নাই তারপরে চার পাঁচ দিন আমার বাবা বাসা থেকেই বের পায় মানে আমি পড়তে বসে তো আমার কোনো সুযোগই নেই সে বাসা থেকে বের না হলে তো আমি না ফোন করতে পারবো আর ফোন কোথায় রাখছে একমাত্র আল্লাহ জানে আমি জানি না মা জানে না তো তারপর হচ্ছে ভাই এরকম সিচুয়েশন আমি আর তখন তো যে আবার আমার বই খাতে আমার বুক সেল করে কাগজ মেয়ে কাগজ মেয়ে রাখা আমার এখনো ভাই ছবিগুলো আসে আমার কাছে লাস্ট যেদিন থার্ড টাইমের মতো আমার মেডিকেলের রেজাল্ট দেওয়ার পর আমার বই খাতে আটকায় সেদিন সকালবেলা আমি মানে প্রমিস করছি যে আমি আর এই বাসায় থাকবো আমি এই বাসা থেকে চলে যাবো এই বাসা থেকে চলে যাই আমি আমার স্বপ্ন পূরণ করবো আর তখন আর যেদিন হচ্ছে মেডিকেলের রেজাল্টে দুই দিন আগে কবে যেন বুয়েট হচ্ছে গিয়ে তারিখ প্রকাশ করে দেয় যে তারা এই তারিখের বিলি নিবে তারপর এই তারিখের রিটার্ন নিবে তখন আমার
খুলেই আমি আমার যখন ইঞ্জিনিয়ারিং এর মানে ম্যাথ বই ইঞ্জিনিয়ারিং এর বইগুলো আমি হচ্ছে একটা বিশ ব্যাচের আকম কাছ থেকে নিই সেই বইগুলো আমার ছোট কুকুর বাসায় আমি রেখে দিচ্ছিলাম যে বাসায় নিয়ে গেলে তো এতগুলো বই ইঞ্জিনিয়ারিং এর তো ওর কাছ থেকে অনেকগুলো বই দেয় সেই বইগুলো তো আমার বাসায় রাখার কোনো সুযোগ সেগুলো তো আমি এতগুলো লুকায় রাখতে পারবো সেগুলো মা যে ছোট কুকুর বাসায় একদম নর্মাল কেউ জানতো না যে আমরা বাসা থেকে চলে যাচ্ছি আমি বাসা থেকে যে একবারের মতো চলে যাচ্ছি এটা কেউ জানতো তো আমার বাসার উপরে বড় কুকুরা থাকতো তো তারপর হচ্ছে হঠাৎ করে খবর হয়ে যায় যে আমরা বাসায় নাই তখন তো মাঝখানে অনেক ঝামেলা মানে নানুর বাসায় আসার পরে প্রথম পনেরো দিন আমি হচ্ছে ঠিক মতো পড়াশোনা করতে পারি না কারণ তখন একটা অন্যরকমের ঝামেলা ছিল মানে মা আর ভাই ঢাকায় চলে যায় মানে যে আমি মা ছাড়া কোনোদিন কিছু বুঝি না সেই আমাকে মা ছাড়া আমার এই অ্যাডমিশনের মতো কঠিন লাইফটা শুরু করতে হয় মাকে ছাড়া একদম আর আমার নানুর বাড়ির সাপোর্ট অনেক ছিল তখন আমি যে উদ্ভাসের ফাইনাল বলের টেস্টে ভর্তি হই এর আগে উদ্ভাসের সাথে আমার কোনো ধরনের কোনো কানেকশন ছিল না তো এখানে আসার পরে তারপর ভাই আমি আপনাদের ক্লাস টাস সব পড়া শুরু করি হচ্ছে মাঝে উদ্ভাসে পরীক্ষা বলে দেই তখন আবার মধ্যে হচ্ছে এইটটি ফাইভ ডেজ ইঞ্জিনিয়ারিং একটা ই শুরু করছিল দেখা যেত ভাই আমি হচ্ছে এই ক্লাস করার ঠান্ডায় এখন থাকতাম যে আমার ঠিক মতো পরীক্ষা গুলো দেওয়া হতো অনেক অনেক ই লাগতো তো তারপর হচ্ছে তাও আমি যতটুকু পারছি চেষ্টা করছি তারপর আমার আইটি পরীক্ষা চলে আসে আইটি যে রেজাল্ট দেয় ওই দিন আমার আইটি তে পজিশন আসছে বারোশো চুয়াল্লিশ আমি ভাবছিলাম যে হবে না কারণ আইটি তে সিট থাকে মাত্র পাঁচশো সামথিং তো তারপর দেখি যে না আইটি তে আমার যখন সাবজেক্ট চয়েস দেয় তারপর আইটি তে সিভিল আসে আর কি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং আসে কিন্তু এখানে একটু মানে টাকা পয়সার ব্যাপার আছে যেহেতু আমার গার্জেন হিসেবে আমার মা বাবা কেউ নাই আমি মা বাবাদের কাছে থাকি তো এরকম মানে এত এমন দিয়ে ভর্তি হওয়াটাও কেমন যেন তো পরে ওখানে আর অ্যাডমিট হই না তারপর বুয়েটের পিলি দেই পিলতে ঠিক ই বাট রিটার্নটা হয় না আসলে আমি আল্লাহ কাছে শুধু চাইতাম যে আল্লাহ যে বুয়েটার জন্য আমি ঘর ছাড়ছি সেই বুয়েটকে তুমি আমার ঘর বানাই দি কিন্তু আমাকে লাখ ফেভার করে নাই বুয়েট আমার হয় নাই তখন মানে অনেক খারাপ লাগতেছিল আমার বেশি মনে হচ্ছিল আমার মাকে সবাই কথা শোনাচ্ছে মানে আমি যেদিন থেকে বাসা ছাড়ছি সেদিন থেকে আমার মাকে সবাই কথা শোনাচ্ছিল যে তুমি তোমার মেয়েকে প্রশ্রয় দিয়ে প্রশ্রয় দিয়েছো তোমার জন্য মেয়ে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে এরকম কথা শোনা তো যখন বুয়ে থাকে তখন আমার আরো খারাপ লাগতেছিল আমার মা মাকে সবাই কথা শোনা দিয়ে এটা ভাবলে মানে আমার চেহারাটা আমার মাথায় আসতে আমি আর কান্না চলে আসতে তারপর তার কিছু মানে রেজাল্ট পাওয়ার পরে আমি অসুস্থ হয়ে গেছিলাম আমার জ্বর চলে আসছিল তারপর ডিউ রেজাল্ট ডিউ রেজাল্ট আমাকে আমার ভাই বের করে দিয়েছে আমি দেখি নাই যে আমি জানতাম এখানে হবে না কারণ আমি বায়োলজি একদমই সহ্য করতে পারি না যেটা আমি মেডিকেলে ইচ্ছা করে খারাপ করে এক্সাম দিয়ে আসছিলাম তো পরে ডিওতে হয়েছিল ডিওতে আমার পজিশন তেরোশো চৌত্রিশ আমি বলছিলাম ভাইয়া ডিওতে আর তারপর হচ্ছে জিএসটি দিছিলাম সেখানে আমার মার্কস আছে সেভেন্টি এইট আর তারপর এখন সিকের ওয়েটে আমার পজিশন হচ্ছে সাতশো আশি আসলে তোমার এই জার্নি শোনার পরে মানে আমি আসলে স্তম্ভিত মানে কি বলবো আসলে ভেবে পাচ্ছি না বাট আমি আসলে একটা কথা বলবো যে এখানে যারা শুনতেছ এই লাইফটা এখানে যদি কোনো গার্ডিয়ান থেকে থাকেন তো আমি আপনাদের উদ্দেশ্য প্রথমে একটা কথা বলবো যে মানে এটা অনেক ক্ষেত্রে হয় আমাদের দেশে এটা বেশি যে গার্ডিয়ানরা আগে থেকে যে একটা বিষয় থাকে না যে সন্তান জন্ম নেওয়ার পর থেকেই অনেক গার্ডিয়ান ডিসিশন নিয়ে ফেলেন যে আমার ছেলে কি হবে বা আমার মেয়ে কি হবে তো এই জিনিসটা থেকে আসলে বের হওয়ার এখনই উপযুক্ত সময় যারা গার্ডিয়ান আছেন আমি তাদের উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলবো যে মানে স্টুডেন্ট বা ছেলে আপনার ছেলে মেয়ে কি হইতে চায় সেটা আসলে এইভাবে না চাপাইয়ে যদি তাকে একটু স্বাধীনতা দেয়া হয় তাইলে দেখা যাবে যে না সে বেস্ট আউটকামটাই হয়তো দিছেন মানে এনে দিতে পারবে বাট এখানে অবশ্যই গার্ডিয়ানদের একটা চাপা পাওয়া তো থাকবেই সেটা স্বাভাবিক যেহেতু ওনারা আসলে ছোটবেলা থেকে হয়তো কোনো কিছু ঠিক করে রাখতেই পারেন তবে তোমার জার্নিটা আসলে একদমই ব্যতিক্রম এইরকম জার্নি জানি না এখনো পর্যন্ত চান্স পাওয়া যারা আজকে সিকেট রোয়েটে চান্স পাইছে তাদের মধ্যে এইরকম জার্নি অন্য কেউ এটার সম্মুখীন হয়েছে কিনা তো তুমি তো একদম রিয়েল ফাইটার মানে তুমি এই স্বপ্নকে জয় করার জন্য যতটুকু ফাইট করা প্রয়োজন তার চাইতে বেশি ফাইট করছো বলা যায় তো আজকে এই লাইফটা যারা মানে আমি ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য মানে আমার নিজের প্যাশনাল ছিলাম জন্য আমি আমার বাসা ছাড়ছি আমি আমার মাকে ছাড়ছি আমি আমার ছোট্ট ভাইটাকে ছাড়ছি আমি কখনো পরীক্ষার আগে কল করে আমার মার কাছ থেকে দোয়া ছেতে পাই না কারণ আমার কাছে কল দেবো আমার মা না মানে আবু যখন বাসা থেকে বের হয় তখন আমার মা মিস কল দেয় আমি তখন মাকে কল বের করি মানে পরীক্
তারপরে ওখানে পরীক্ষা দেয় মা বলতেছিল যে এই দুদিন তো তোমার সাথে কোনো কথা বলতে পারবো না তুমি ভালো করে যাও আর আমি সারাক্ষণ বলছিলাম আমার তো সারাক্ষণ টেনশন হবে পরে পরে আবার আমি কল করে মাকে বলছি মা তুমি টেনশন করো না আমি তো মামাদের সাথে যাচ্ছি আর আমার হচ্ছে ভাই কাজিন ও তো এক্সাম দিছে তো আমি তো সব মানে ভালোভাবে যাবো তুমি টেনশন করো না পরে মা বলছিল টেনশন চলে আসে আমি তো টেনশন করতে চাই না মানে আমি কোনো এক্সাম এর আগের মুহূর্তে যে মাকে কল দিয়ে বলবো যে মা দোয়া করে ওই সুযোগটা আমি পাই নাই সবার উদ্দেশ্যে একটা কথা বলি যে ইসরাত যে স্ট্রাগল করে আজকে এই পজিশনে বা এই পজিশন করতে পারছে ওকে যদি স্ট্রাগলটা না করতে হইত কারণ ও যদি একদম পুরোপুরি এটার পিছনে লেগে থাকতে পারতো বাসা থেকে যদি ফুল সাপোর্ট থাকতো তাহলে কিন্তু আরো অনেক আগাইতে পারতো আমি বলতেছি না যে ও যা করছে এটা আরো অনেক আগাইলে বেটার এরকম কিছু না ও যা করছে মোট দেন না কিন্তু আরো বেটারও করতে পারতো এটা সব নিজেও জানে আশা করি তার গার্জিয়ান এটা বুঝতে যে তার ছেলে মেয়ের প্যাশনটা কি ছিল এবং যেসব গার্জিয়ান দেখতেছেন আজকের এই লাইফটা হয়তো অনেকেই দেখবেন পরবর্তীতে হয়তো ইউটিউবে যাবে বা অন্য জায়গায় যাবে একটা কথা তো বলি যে আপনার সন্তানের প্যাশনটাকে বোঝার চেষ্টা করেন লাইফের সফলতা মানে এই না যে লাইফের সফলতা মানে এই ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গেলেই সফলতা একটা সার্টিফিকেট কখনো সফলতা না মেডিকেলে পড়লেই সফলতা এটা মানে এটা যে মানে যারা মানে তার আমার মনে হয় যে একটা ভুল ধারণা বিশেষ করে একুশ শতকে কেউ তা মানে মানুষের প্যাশনটাকে সবসময় গুরুত্ব দিতে হয় আপনার সন্তানের প্যাশনটা বুঝতে হবে আপনার সন্তান কোনটা বেশি চায় কি তার ভালো লাগে তাকে সেটা জিজ্ঞেস করুন এবং তাকে সেই অনুযায়ী আগিয়ে যেতে বলুন তাকে জাস্ট একটা কথা বলবেন তোমার প্যাশন অনুযায়ী তুমি আগাবা এবং তোমার প্যাশন অনুযায়ী তুমি ওই জায়গায় যেয়ে র্যাঙ্ক করবে ঠিক আছে আপনি জাস্ট সেটা দেখবেন ওর প্যাশনে ও র্যাঙ্ক করতেছে কিনা ওর প্যাশন পড়াশোনা নাও হইতে পারে পড়াশোনা হয়তো সবাই ভালো করে এমন কিন্তু না কিন্তু অনেক সেলিব্রিটি আছে দেখেন যারা যাদের কথা আমরা রেগুলার শুনি যারা এখন তারকা মহা তারকা কয়জন মেডিকেলে পড়েছেন কয়জন ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়েছেন কয়জন হাতে গোনা হাতে গোনা কয়েকজন বাদ বাকিরা কিন্তু সবাই নিজেদের প্যাশন অনুযায়ী আগিয়েছেন বলেই কিন্তু লাইফে শাইন করতে পেরেছেন যেসব গার্জেন যারা দেখতেছেন আমি তাদের সশক্ত ভাবে বলতে চাই আপনার ছেলে মেয়ের আপনার সন্তানের প্যাশনটাকে একটু গুরুত্ব দেন দেখবেন যে ও লাইফে অনেক 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 বেশি আগাতে পারবে